Dear students, welcome back to the second part of regression analysis. In the previous part, we have seen what is regression, what are, what is the difference between correlation and regression, and uh, I've told you about named the different methods of uh, computing the regression equations. Uh, in that, the first one we have seen is direct method. In the previous one, previous video, we have uh, seen how to compute the two regression equations of x on y and y on x. Now we are going. <coughs> See the second method that is when the deviations are taken from arithmetic mean. Arithmetic mean method. The second method we will be seeing that is deviations taken from arithmetic mean. So this is the method which we are going to see now. Let us see. So second, uh, second one. Yeah, so second one, second method is deviations taken from <coughs> taken from this method we are seeing deviations taken from arithmetic mean. We can say arithmetic mean or actual mean also. In place of arithmetic mean, we can write actual also. Arithmetic mean or actual means of <coughs> x and y so this is what we have to find out so the direct method which we have found uh, it may be somewhat tedious when the values are uh, bigger higher so in that situation we can make use of deviations from arithmetic mean or assume mean. in case if arithmetic mean is not in round figures if it is round figure you can use arithmetic mean if it is not arithmetic mean of x and y is not in round figure but it is given in fraction at that time you can use assume mean method this third method okay so let us see there's how we have to compute <clears throat> so in this the first one we are seeing regression <coughs> regression equation of x on y right in regression equation of x on y x we are going to find out uh, what is the value of x when y is given right so on the left hand side we are going to write only x x minus mean this is variable which is equal to r refers to correlation this is standard deviation of x variable and standard deviation of y variable x on y means x upar aega y niche aega within bracket y minus y bar the same you have to do in y on x. Y on x means y minus y bar. Aega, Just you have to reverse the thing. So, yaha pe what, uh, what does all this mean? X is a variable, y is a variable, no doubt. X bar means arithmetic mean of x or actual mean of x. Arithmetic mean of x series or x variable. Uh, this is arithmetic mean of y variable or y series. Okay. <clears throat> and uh, this refers to what? This refers to correlation coefficient. <coughs> this portion refers to correlation coefficient. This portion refers to this portion. This is known as correlation coefficient. This comes, sorry, no, not correlation coefficient. This is regression coefficient. This is regression coefficient this regression coefficient can also be written as instead of r this we can also write it as or b x y as a x on y regression coefficient of x on y or b1 okay y on x one is a y x likhenge, b2 likhenge. right so this is how we can uh, find out and uh, how the value of this need to be found Kaise hum value nikalenge? so the value in order to find out the value of this is standard division y is equal to submission of x y divided by submission of y square we have already seen what is x what is y x means what small x means x minus deviations taken from arithmetic mean is small x deviations taken from arithmetic mean of y is capital x you can see deviations taken from arithmetic mean is small x deviations taken from um, arithmetic mean of y is small y okay so this is how you have to find out so you can see the here what are the values you have to find out 
क्या क्या निकालना पड़ेगा एक्स एंड वाई विल बी गिवन टू यू यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ एक्स आपको क्या निकालना है यहाँ पे फर्स्ट निकालना है एक मीन 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 निकालना है वाई का मीन निकालना है बोथ यू हैव टू फाइंड आउट देन यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यू कैन सी यहाँ पे वाई स्क्वायर है वहां पे यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर सो यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर यू हैव टू फाइंड आउट वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई on the base of this what are the figures you have to find out just make a note of it right so this is how you have to find out and in the second portion yahan pe aapne dekha regression equation of x and y now we are going to see regression equation of <coughs> y on x theek hai regression equation of y on x now we are going to see regression equation of y on x <coughs> यहाँ पे लिखती हूँ मैं B ठीक है नाउ इट इज B लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y ऑन X द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल जैसे आपने X ऑन Y लिखा था इन द सेम वे यू हैव राइट डाउन Y ऑन X लेफ्ट हैंड साइड ओनली Y वैल्यूज Y माइनस वाई बार इज इक्वल टू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x means y will be standard deviation y and standard deviation x right yahan pe kya aayega y on x x aayega yahan pe left hand side right hand side mein theek hai so this is known as what <coughs> regression coefficient of x on y is equal is otherwise known as b b2 or b y on x y x isko hum find out kaise karenge how we are going to find out y is the y on x hai to upar will be it will be common xy xy divided by summation of y on x the denominator you are going to write on small x square small x square you are going to write down right xy divided by small x square so you can see how you have computed here theek hai dekhiye yahan pe kaisa aapne kiya summation of x y divided by summation of y square in the other one, other one summation of x y divided by summation of x square x on y y on x so wahi difference hai aapka theek hai ye aapne compute kar diya and uh, you should uh, remember how you have to find out agar suppose in case if it, you are being asked to find out the correlation values since you have found a and b humne dekha kis tarah se we have to find out x on uh, y and y on x theek hai regression coefficient also we have seen so in order to find out the value of r simply you can multiply square root of uh, regression coefficient of x on y and regression coefficient of y on x you will get the value of r sometimes this they they may ask you this for two marks like twice they may ask you okay so in that situation no need to compute the compute the whole thing correlation so this is the way how you can find out okay now moving to the main question क्वेश्चन में हम जाते हैं द सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव सीन नो हाउ टू फाइंड आउट द रिग्रेशन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन डायरेक्ट मेथड वी हैव यूज्ड यूजिंग द सेम क्वेश्चन वी विल बी फाइंडिंग आउट अरिथमेटिक यू दैट अरिथमेटिक मीन मेथड आल्सो वी आर गोइंग टू अप्लाई एंड एज्यूम मीन मेथड आल्सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द सेम सम व्हाटएवर मेथड यू आर अप्लाइंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट द आंसर विल बी द सेम आपको सेम आंसर मिलेगा ठीक है सो लेट अस मेक अ नोट ऑफ इट सॉल्यूशन ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन वैसे ही लिखना है जैसे मैंने वहां बताया था आप लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशन दिस विल बी सेम ओके कंप्यूटेशन ऑफ टू रिग्रेशन पूरा लिखिए आप कंप्यूटेशन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशन एज वी एफ सी द टेबल हेडिंग विल बी द सेम ठीक है नाउ लेट अस गो फॉर द सेम कॉपी आई एम जस्ट राइटिंग डाउन य ठीक है ये दिस आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन तो एज आई टोल्ड यू व्हाट आर द वैल्यूज यू हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अकॉर्डिंग टू द इंसर्ट आई विल जस्ट मेक इट थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूं इसे ओके सो व्हाट आर द वैल्यूज यू हैव टू फाइंड आउट एज आई हैव गिवन यू द um uh, formulas in both the cases regression uh, equation of x on y and y on x we found we need we need the values of small x 
small y, right? These are the values which, which, which we need. I'll just write down here as rough work. We need small x, we need small y, we need small x square, we need small y square and we need x, y. These are the values which we have to find out. As I've told you, small x is equal to x minus x bar, small y is equal to y minus y bar, right? So, first of all, you have to find out the total uh, total of x and y. First of all, you have to find out mean and y mean. Okay, let us go for the same how to find out, right? Here, see how many values you will find out. Submission of x is, we have to find out 30. Submission of y is equal to, submission of y is equal to 40. Okay, so, uh, Arithmetic mean submission of x divided by n n is x is 30 n is uh, 5 okay? is equal to 6 aapka, okay Usi tara you have to find out y is equal to submission of y divided by n which is equal to 40 divided by n is 5 which is equal to 8 so you got these values right so 6 and 8 so let us go for finding out I'm just inserting table to the right here also I am inserting table to the right. To the left. Insert table to the left. Okay, I will just uh, shut it down. Let it be. Okay, next turn. Insert column to the right. Insert column to the right. And insert column to the right. Okay, these values are enough for us. Okay, so first you have to find out <coughs> small x, then x square small y then y square then x y these are the values which you have to find out <coughs> i've already made it a note small x small y small x square y square so in order to find out small x you have to find out the mean that you have already found so let us see uh, mean is how much mean is 6 x mean is so x minus 6 you are going to find y minus 8 so x minus 6 just let's find out the value 6 minus 6 6 0 2 minus 6 6 minus 4 10 minus 6 is plus 4, 4 minus 6 is minus 2, 8 minus 6 is plus 2. Amesha yaad rakhe, whenever you are taking the deviations from arithmetic mean, its total will always be 0. Nya bhi rakhe, total will always be 0. Nahi aata means there is some mistake, okay? You have to double it, 0, 4, 4, 16, 16, 2, 2, 4, 2, 2, 4. So, submission of x square is equal to, is equal to 40. Yeh mil gaya aapko 40, okay? Now you have to find out y minus 8. 9 minus 8 is plus 1. 11 minus 8 is plus 3. 5 minus 8 is minus 3. 8 minus 8 0. 7 minus 8 is minus 1. So this is your 0. y square 1 1. 3 3 9. 3 3 9 0 1. So summation of summation of y square is equal to 9 10 20. Okay x y. Now this value and this value you have to multiply. 0 plus this is 0. Okay, now 4 and 3, <coughs> x and y, 4 and 3 is minus 12, 4 and 3, again plus 4, minus 3, 12 aega, yaha pe 0, and 2 into 1 is minus 2, okay, ye aave aapka small x, y, which is equal to um, minus 26, minus 26, okay, so now let us, uh, Itna values aapne dekh liya. So these are the values which you have got. Right. I'll just, just see the values and write down the equation. Hmm. Pe equation likhti first. First equation hai aapka regression. Regression. Equation of. Of. X on. Y. So, what is the equation you see? x minus x bar is equal to 
एक्स ऊपर आएगा वाई नीचे आएगा वाई माइनस वाई बार ठीक है सो so, ये इक्वेशन के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये रिजल्ट मिलेगा आपको ठीक है सॉरी बी वाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई दिस इज द रिजल्ट विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस तो विद फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स कितना है दैट वी डोंट नो माइनस मीन इज हाउ मच सिक्स ओके मीन इज सिक्स सो दिस वैल्यू वी डोंट नो तो ये वैल्यू हम लोगों को क्या करना है वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ठीक है उसके बाद ही हम ये वाला लिख सकते हैं अदरवाइज वी के नॉट राइट तो लेटेस्ट गो फॉर द ओके सो लेटेस्ट गो फॉर द सेम वी विल राइट डाउन दैट आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट ठीक है ना रिग्रेशन को फेशन निकालने के बाद हम ये फिल करेंगे बिकॉज वी हैव मीन वी डोंट हैव दैट ये वैल्यू हमारे पास नहीं है ठीक है तो ये हम निकालेंगे आर फॉर्मूला क्या है सबमिशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर तो एक्स वाई हमारे पास है माइनस ट्वेंटी सिक्स राइट लिखिए माइनस ट्वेंटी सिक्स और वाई स्क्वायर कितना है वाई स्क्वायर इज ट्वेंटी वाई स्क्वायर इज ट्वेंटी ये आपको मिल गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है तो वैल्यू कितना आएगा माइनस वन पॉइंट थ्री नाउ वी हैव माइनस वन पॉइंट थ्री ईयर सो नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी कैन राइट डाउन ठीक है अब ये वैल्यू लिखिए आप एक्स माइनस आरिथमेटिक मीन कितना है आया आपका सिक्स आया ठीक है राइट डाउन सिक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस वन पॉइंट थ्री वाई माइनस वाई बार इज एट ठीक है मैं बाकी यहाँ कर लेती हूँ सबकी एक स्क्रीन में यू कैन सी ठीक है एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री वाई माइनस माइनस इज प्लस आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट माइनस वन पॉइंट थ्री इंटू माइनस एट इज टेन पॉइंट फोर ठीक है इसको मल्टीप्लाई करना है तो दे आर फोर एक्स इक्वल्स माइनस वन पॉइंट थ्री वाई प्लस टेन पॉइंट फोर ये सिक्स को वहां लेके जाती हूँ प्लस सिक्स तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट थ्री वाई प्लस सिक्सटीन देखिए आपको मिल गया ये इक्वेशन है ना वाई के साथ हमेशा ध्यान रखिए वाई के साथ बी ए बी का वैल्यू कितना है वन पॉइंट थ्री और ये सिक्सटीन है ठीक है एक्स इज इक्वल टू मैं यही वैल्यू लिख देती सिक्सटीन ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ए माइनस वन पॉइंट थ्री वाई ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आसानी से आपको ए का वैल्यू भी मिल गया वन सिक्सटीन और बी का वैल्यू मिला माइनस वन पॉइंट थ्री दिस वैल्यू यू हैव गॉट ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो इस तरह से आपको ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू यू गॉट फॉर द फर्स्ट वन ठीक है माइनस वन पॉइंट थ्री फॉर बी एंड ए का मिला आपको सिक्सटीन फॉर ए यू हैव गॉट सिक्सटीन Not sixteen. It is sixteen point four, right? So you can check uh, the answer. You can answer check कर सकते हो. Okay. ठीक है. तो यहाँ पे ten ये जो है इसको add करने से you'll be getting ten point four plus six is sixteen point four, right? यहाँ पे मैंने गलती कर दी आप चेक कर लीजिए and accordingly you can do. So in the last method, direct method में भी हमने देखा था. In that case what we have seen is uh, in direct method the value of a and b is same theek okay? hai so you can see the process here is so less bahut chhota sa process hai you can accordingly you can do it right now let us go for the second part that is regression regression इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ठीक है तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये वाला वी विल वी आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस इक्वेशन राइटिंग द इक्वेशन नेक्स्ट पार्ट वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 
दिस इज वाई ऑन एक्स वाई ऊपर एक्स नीचे एक्स माइनस एक्स बार ठीक है क्लोज सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इसका वैल्यू आपको निकालना है दैट इज गो फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस इजिकल टू सबमिशन ऑफ एक्स वाई ऊपर सेम आएगा नीचे में ये x है तो नीचे में यू आर गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर ठीक है तो एक्स वाई कितना था आपका माइनस ट्वेंटी सिक्स और एक्स स्क्वायर आपका फोर्टी आया था ठीक है तो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव ये वैल्यू आपको मिल गया सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग नाउ वी कैन सब्सिट्यूट द वैल्यूज वाई माइनस मीन ऑफ वाई इज एट हमने निकाला था एट एंड सिक्स आया था एक्स का सिक्स इसका यहाँ पे कितना है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव दिस वैल्यू वी हैव फाउंड एक्स माइनस सिक्स ठीक है मीन का वैल्यू मीन ऑफ सिक्स मीन ऑफ एक्स इज सिक्स सो वाई माइनस एट इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एक्स माइनस माइनस इज प्लस माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव इंटू सिक्स इज थ्री पॉइंट नाइन ये आ गया आपका थ्री पॉइंट नाइन ठीक है सो वाई इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एक्स प्लस थ्री पॉइंट नाइन एट ये साइड में हम एट एट यहाँ लेके आ जाएंगे प्लस एट हो जाएगा एट नाइन टेन इलेवन तो इट इज इलेवन वाई इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट नाइन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एक्स वैल्यू जैसा भी आता है लिख सकते हो ठीक है माइनस डजेंट लुक गुड हियर तो मैंने यहाँ लिख दिया जनरली मैंने क्या किया इसको फॉर्मूला के बेसिस में सेट कर दिया ए प्लस बी एक्स ठीक है इसके फॉर्मूला के बेसिस में मैंने इसको सेट कर दिया ये कितना है 11.9 और बी कितना है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव दिज आर द वैल्यूज एंड दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए एंड बी यूजिंग दिस यू कैन सी द प्रोसेस इज वेरी सिंपल वेन कम्पेयर टू द फर्स्ट मेथड नोन एज डायरेक्ट मेथड सो बेटर यू कैन गो फॉर दिस अरिथमेटिक मेन मेथड डिविशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मेन मेथड वेन द वैल्यूज ऑफ अरिथमेटिक मेन मतलब जब वैल्यूज क्या आता है आपका मीन और मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई राउंड फिगर्स में आता है लाइक जैसे इसमें आया सिक्स और एट अगर फ्रैक्शन जैसे सिक्स पॉइंट थ्री एट पॉइंट फोर इस तरह अगर आता है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज द नेक्स्ट मेथड नोन एज एज्यूम्ड मीन मेथड ओके एज्यूम मीन मेथड विल बी सींग इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू